హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లావణ్య సిరి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి మీరంతా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవాళ టాపిక్లో నేను మీకు కొత్తగా వస్తున్న యూట్యూబర్స్కి అంటే చాలామంది కమెంట్ సెక్షన్లో అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలాగే ఫేస్బుక్లో ఇలా ఏదైనా సజెషన్స్ చెప్పండి మాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి అంటూ చాలామంది అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళకు నా వంతు హెల్ప్ అనేది నా వంతు నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలను స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పగలను స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పగలను అనేది ఫస్ట్ ఒక టెన్ టిప్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్గా ఒక టెన్ టిప్స్ నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించినట్టు అయితే నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇది కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకే కాదు కొత్తగా వచ్చే స్టార్ట్ చేయాలి ఛానల్ అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఐ హోప్ మీకు ఇదంతా ఈ వీడియో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో లేట్ చేయకుండా అయితే మనం ఎప్పుడు వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మనము ఫస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే చాలామంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు జస్ట్ ఇంట్లో జరిగే రెగ్యులర్ వంటే కదా మనం కూడా వీడియో చేసి పెట్టేద్దాము ఇప్పుడైతే రీసెంట్గా చాలామంది మేము మంత్లీ ఇంత ఎర్న్ చేస్తున్నాము మేము ఇంత సంపాదిస్తున్నాము అని వీడియోస్ ఓపెన్గా చెప్పడంతో ఏమవుతుందంటే చాలామందికి ఆశ్చర్యం ఒక పక్కన మనం ఎందుకు చేయకూడదు అలాగే పెద్ద కంటెంట్ ఏం కాదు కదా పెద్ద కష్టం ఏం కాదు కదా జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ వీడియో పెట్టి వీళ్ళు ఇంత సంపాదిస్తున్నారా అని చాలామంది ఆలోచిస్తున్నారు బట్ ఇదంతా అపోహండి టెన్ మినిట్స్ వీడియో మీకు ప్రజెంట్ చేయడానికి ఎంత కష్టపడాలో ఒక యూట్యూబర్గా నాకు బాగా తెలుసు అండ్ మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది స్క్రీన్ వెనక ఎంత కష్టం ఉంటుందో అస్సలు చెప్పలేమండి బుర్ర అయితే గిర్రం తిరుగుతుంది ఇది నా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట బట్ నేనైతే ఫస్ట్ ఇంత స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఇంత కష్టపడాలని అయితే అనుకోలేదు బట్ ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కష్టం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కష్టపడితేనే మనకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అనుకున్న దానికన్నా చాలా ఎక్కువ అనమాట దీనిలో ఉండేది ఫస్ట్ ఎవరన్నా కానీ రావాల్సిన దానికి టిప్ నెంబర్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఎందుకు చేయాలి ఇది అంటే వాళ్ళని చూసి మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి చేస్తున్నామా వాళ్ళలాగా మనం సంపాదించాలని చేస్తున్నామా లేదా ఒక ప్యాషన్ లేదా ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందని చేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది చెప్తారలా బట్ అదైతే నిజం కాదు ఎందుకంటే బోర్ కొడితే చేయడానికి ఇది షాపింగ్ కాదు లేదా ఒక ప్లేస్ మనం విజిట్ చేసినంత ఈజీ కాదనమాట మనం ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడము ఇది నిజంగా చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని బట్ మనం కష్టపడితేనే మనకు సక్సెస్ అనేది వస్తుందండి సో మనం ఫస్ట్ ఇందులోకి రావాలి అంటే ఎందుకు వస్తున్నాం మనం ఏం ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోండి మనలో ఏం టాలెంట్ ఉంది మనం ఏం కంటెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం లేదా మనం ఏం ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏమీ లేదా మనం ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఏ విధంగా మనకు వచ్చిన వర్క్ని మనం ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి ఏ విధంగా చేయాలి మనం ఏ విధంగా చేస్తే మనము సక్సెస్ అవుతాము ఈ సబ్జెక్టు గురించి అయితే కొంచెం నేర్చుకోండి అంటే టెన్ మినిట్స్ వీడియో పెట్టడానికి వీడియో ఎలా షూట్ చేయాలి ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి ఏ విధంగా మనం వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి ఏ విధంగా మనం వీడియోని ఎడిటింగ్స్ చేసుకోవాలి తమ్నేలు ఇవ్వాలి టైటిల్ అనేది క్రియేటివ్గా మనం ఎలా ఆలోచించగలగాలి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి దీనికి సంబంధించి అయితే తెలుగులోనే టెక్ ఛానల్స్ వాళ్ళు చాలామంది దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇంకా కావాలంటే చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి లేదా కొంతమంది అయితే సబ్జెక్ట్ ఇవ్వడానికి ఇలా చాలామంది ఉన్నారు సో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకైతే ఆల్రెడీ తనైతే మీడియాలోనే చెప్పారు యూట్యూబ్లోనే చెప్పారు అబ్దుల్ కరీం అని మేకింగ్ క్రియేటర్స్ అండి సో తనైతే ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చే యూట్యూబర్స్ కోసం బిగినర్స్ గైడ్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ గైడ్ అడ్వాన్స్డ్ గైడ్ అని త్రీ వేరియేషన్స్తో త్రీ డిఫరెంట్ బుక్స్ రూపంలో మనకు నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తున్నారు సో ఎవరికైనా కావాలన్నా కూడా మీరు తన దగ్గర మీరు అమౌంట్ పే చేసి తీసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఏ విధంగా చెయ్యాలి అంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ వీడియో మనం ఇస్తున్నాము అంటే టకాటకా మనం చేసేది కాకుండా మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తే మనం సక్సెస్ అవుతామో అని ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి ఏ దేనిలో అయినా కూడా మనం ఏ ఫీల్డ్లో రావాలన్నా కూడా దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేది మనం ఫస్ట్ 
తెలుసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ టిప్ త్రీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే హండ్రెడ్ వీడియోస్ అనేది ఫస్ట్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి నేను స్టార్ట్ చేసేసి వన్ మంత్ అయిపోయింది టూ మంత్స్ అయిపోయింది నేను వారానికి ఒక వీడియో ఇస్తున్నాను నేను నాకు కుదిరినప్పుడు నేను వీడియోస్ ఇచ్చేస్తున్నాను బట్ నేను ఎందుకు సక్సెస్ రావట్లేదు అని చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు బట్ కాకపోతే ఏంటండి ఇందులో టార్గెట్ వర్క్ ఫస్ట్ మనము దీనిలోకి వచ్చాము ఎవ్వరు కూడా సక్సెస్ అవ్వడానికే వస్తారు టైం పాస్ కోసం టైం పాస్ కోసం అయితే ఎవ్వరు రారు సో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకోండి ఆ హండ్రెడ్ వీడియోస్ పైనే కంప్లీట్ మీ ఫోకస్ అంతా ఉండేలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అయిపోయే లోపల ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వస్తుందండి ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే సెవెంటీ ఫైవ్ వీడియోస్కి నా ఛానల్ అనేది మోనిటైజ్ అయింది హండ్రెడ్ వీడియోస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ హండ్రెడ్ డేస్లో నా ఛానల్ అనేది మోనిటైజ్ అయింది అనమాట సో అలా కంపల్సరీ నాకు జరిగిందని మీకు జరగాలని కాదు మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ వీడియోస్ వరకు కంపల్సరీ టైం అనేది పట్టచ్చు మేబీ లక్ అనేది ఉంటే టెన్ వీడియోస్కి కావచ్చు టూ వీడియోస్కి కూడా వైరల్ అయ్యి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అది మన లక్ ఉంటుంది మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది మనం తీసుకునే టాపిక్ కంటెంట్ పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ దేనికి కూడా మీరు ఆలోచించకుండా నాది ఇన్ని మంత్స్ అయింది ఇంత ఇన్ని డేస్ అయింది నేను ఇన్ని వీడియోస్ చేశాను అని కాకుండా మనం ఒక వర్క్ మనం ఒక ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యాము మన వర్క్ మనం చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా మనం సక్సెస్ అవుతాం మనకు శాలరీ వస్తుంది సో ఇది ఒక్కటే ఆలోచించండి ఇంకా ఎటువంటి టెన్షన్స్ పెట్టుకోవద్దండి నేను టూ మంత్స్ అయిపోయింది త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది నాకు ఇంకా కాలేదు నాకు ఇంకా రాలేదు అనే భయం అయితే మీరు వదిలేసేయండి నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఓపికగా ఉండడం అనేది నేర్చుకోండి చాలామంది టెన్షన్ 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 అయ్యో మేము ఎక్కువ రోజులు అయిపోతుంది మాది ఫైవ్ మంత్స్ అయింది సిక్స్ మంత్స్ అయింది నా వీడియోస్ బాగున్నాయి కదా ఎక్కడ నాది మిస్టేక్ జరుగుతుంది నా తెలుసుకోలేకపోతున్నాను నాకు ఎందుకు సక్సెస్ రావట్లేదు అని చాలామంది ఫీల్ అవుతుంటారు చెప్పాను కదా హండ్రెడ్ వీడియోస్ అనేది టార్గెట్ పెట్టుకోండి మీ దృష్టి అంతా కూడా వీడియోస్ పైనే ఉండాలి మనం ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి ఈరోజు మన వర్క్ అయిపోయింది ఈరోజు వీడియో అయింది రేపటి వీడియోకి మనం ఏ విధంగా కష్టపడాలి ఇది ఒక్కటే టార్గెట్ పెట్టుకోండి కంపల్సరీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అయ్యే లోపల నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ పీపుల్ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళే అనమాట సో ఈ విధంగా అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి టైం సెట్టింగ్స్ అనమాట షెడ్యూల్ వీడియోస్ అనేది చేసుకోండి టైం సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటంటే నేను ఈరోజు నాకు ఫ్రీ టైం ఉంది నేను రోజుకు రెండు వీడియోస్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వీక్ అంతా నాకు బిజీ నాకు రిలేటివ్స్ వచ్చారు సో నేను నెక్స్ట్ వీక్ నేను పెట్టలేకపోయాను లేదా నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా పిల్లలతో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇలా కాకుండా మీరు ఇవ్వగలిగితే డైలీ ఒక వీడియో ఇవ్వండి మిగిలిన లాంటివి మీరు చేసి రెడీగా పెట్టుకొని షెడ్యూల్లో పెట్టుకోండి లేదా నాకు అలా కూడా కుదరదు నేను వేరే వర్క్ చేసుకుంటాను నాకు ఇంట్లో సరిపోదు అనేలా ఉంటే మీరు అసలు ఎన్ని ఇవ్వగలరు వారానికి ఆల్టర్నేట్ డేస్ ఇస్తారా రోజు ఇస్తారా లేదా వారానికి రెండే ఇస్తారా ఇలా మీరు ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయి టైం అని టైం అనేది మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ ఇస్తున్నారు ఏ టైంకి ఇస్తున్నారు అనేది సబ్స్క్రైబర్స్కి మనల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ వ్యూవర్స్కి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలన్నమాట అంటే మనం ఒక టైమింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఇప్పుడు సెవెన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనది వచ్చేయాలన్నమాట వీడియో అనేది సో అలా కంపల్సరీ అనేది మనము టైం టేబుల్ పాటించాలి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ సిక్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ చాలామందికి ఏంటంటే షై ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే మనం ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాము అని మన ఫ్రెండ్స్కి కానీ రిలేటివ్స్లో కానీ మనమున్న చుట్టుపక్కల అంటే మనం ఒక అపార్ట్మెంట్లో కానీ హౌస్లో కానీ ఉన్నప్పుడు మన చుట్టుపక్కల కానీ చెప్పుకోవడానికి చాలా సిగ్గుపడుతుంటారు చాలామంది నేను ఇలా ఛానల్ పెట్టాను నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యండి అని ఈవెన్ మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వాళ్ళే చెప్పలేరు ఈవెన్ రిలేటివ్స్లో కూడా చెప్పలేరు ఫస్ట్ షై ఫీలింగ్ అనేది వదిలేయండి మనం ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా వాళ్ళకి తెలియాల్సిందే కదా అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫస్టే వాళ్ళకు చెప్పేసి మనం ఇలా చేస్తున్నాము మీరు వీడియోస్ చూడండి పాజిటివ్స్ ఏంటి నెగిటివ్స్ ఏంటి ఒకసారి మీరు చూసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మీరు మమ్మల్ని ఖచ్చితంగా పోడాల్సిన అవసరమే లేదు మీరు ఎవరిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పినా కూడా రిలేటివ్స్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు దానిలో పాజిటివ్ ఏంటి నెగిటివ్
మనం ఫ్రీగా అంటే మనం కరెక్షన్ చేసుకోవడానికి ప్రజెంటేషన్ కూడా మనం ఇంకా బెటర్గా ఇవ్వచ్చు అనమాట అలాగే మనం మాట్లాడడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలండి చాలామంది ఏంటంటే కెమెరా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు నాకు రాదు అని కూడా చెప్తుంటారు ఫస్ట్ మీరు ఏ టాపిక్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ మీరు అంత భయంగా అనిపి అనిపించేలా ఉంటే ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మిరర్ దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే సెల్ ఫోన్లోని మీకు మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంట్లోనే కూర్చొని మొబైల్ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ టూ టూ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి థర్డ్ టైం కావచ్చు ఫోర్త్ టైం కావచ్చు ఫిఫ్త్ టైం కావచ్చు పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంటేషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ టిప్ నెంబర్ సెవెన్ వచ్చేసరికి ప్రజెంటేషన్ అండి మనము హడావిడిగా వీడియో ఇవ్వడం కన్నా ఈరోజు టైమింగ్కి మనం వీడియో ఇచ్చేయాలి కంపల్సరీ కనుక మనం ఏదో ఒకటి టపా టపా చేసి వీడియో ఇచ్చేదానికన్నా ప్రజెంటేషన్ అనేది ఎప్పుడు స్పెషల్గా ఉండాలి మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ అవతల వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట ఈవెన్ మనకి ఈరోజు ఏదీ లేదు కంటెంట్ చేయడానికి ఒక టాపిక్ తీసుకొని మనం మాట్లాడడానికి ఒక టెన్ పాయింట్స్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి బుక్లో నోట్ చేసుకోండి ఆ టెన్ పాయింట్స్ అనేది మీరు ఫస్ట్ మిరర్లో చెప్పుకోండి మిమ్మల్ని మీరే చూసి టెన్ పాయింట్స్ అనేది మీకు మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి దాని తర్వాత కెమెరా ముందు చెప్పండి మీకు వన్ టేక్ టూ టేక్ థర్డ్ టేక్ అలా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ తర్వాత మీకు పర్ఫెక్ట్గా మిమ్మల్ని మీరు కరెక్షన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో దాని తర్వాత మీరైతే వీడియో అనేది షూట్ చేసుకోండి ది బెస్ట్గా వస్తుంది ఇది ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీడియోస్కి ఇప్పటికీ ఎవరికైనా భయం అనేది ఉంటుంది షై ఫీలింగ్ ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్లో తడబడ్డం ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటాయి బట్ మనల్ని మనం కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అంటే వన్స్ మనం ఒకసారి ఇలాంటి మీడియాస్లో మనం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు కాకపోతే తర్వాత మనల్ని మనం కనపడాలి సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే కనపడి చేసే వీడియోస్కి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటుందని చాలామంది చెప్తారు అలాగే మనం ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్ అనేది మనం ఎన్ని నిమిషాలు వీడియో చేసాము అనేదానికన్నా ఎంత క్వాలిటీ ఇచ్చాము ఎంత క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇచ్చాము అనే దాన్ని బేస్ అయి ఉంటుంది సో అదొక్కసారి మనము గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట ప్రజెంటేషన్ విషయంలో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వీడియో అనేది ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ అంటే స్వీట్ అండ్ షార్ట్గా ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ మాత్రమే వీడియో ఉండేలా చూసుకోండి స్టార్టింగ్లో నెక్స్ట్ చాలామంది ఏంటంటే ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్ ఒపీనియన్ మాత్రమే చెప్తున్నానండి నేను ఎవరిని కించపరిచి అయితే నేను చెప్పట్లేదు చాలామంది ఏంటంటే డైలీ లైవ్స్ చేస్తుంటారు డైలీ ట్వైస్ చేస్తారు త్రైస్ చేస్తారు బట్ ఇలా డైలీ లైవ్స్ చేయడం అనేది అంత కరెక్ట్ కాదు అని నా ఒపీనియన్ మనం లైవ్ అనేది దేనికి యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం రెగ్యులర్గా వీడియోస్ ఇస్తూ మనము సబ్స్క్రైబర్స్తో ఇంటరాక్షన్ పెంచుకోవడానికి మనం ఈ వీడియోస్ అనేది లైవ్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం చేస్తాం సో మనము రెగ్యులర్గా వీడియోస్ ఇస్తూ అంటే వీడియోస్ పాటికి వీడియోస్ ఇస్తూ ఇంటరాక్షన్ పెంచుకోవడానికి వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ చేయొచ్చు మీరు ఒకవేళ డైలీ చేయాలన్నా కూడా రెగ్యులర్ వీడియోస్ అనేది పార్లల్గా చేస్తూ మీరు లైవ్ అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవరో వన్ అవరో చేసుకోవచ్చు అంతేకాని వీడియోస్ కంప్లీట్గా ఆపేసి మాత్రం లైవ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు వెరిఫికేషన్స్ అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇలా ప్రాబ్లం అయ్యి వెరిఫికేషన్లో నిలిచిపోయిన ఛానల్స్ కూడా చాలా వరకు ఉన్నాయన్నమాట సో నెక్స్ట్ నైన్త్ టిప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలామంది టిక్ టాక్ వీడియోస్ పెడుతుంటారు అండ్ సబ్వర్ సబ్ చేయమని అడుగుతుంటారు సబ్వర్ సబ్ అంటే ఏంటంటే కింద అంటే నా వీడియో కింద కామెంట్స్ చేస్తారు కదా సో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ యువర్ న్యూ సబ్స్క్రైబర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాపస్ అని కానీ ప్లీజ్ డన్ వాపస్ అని కానీ నా ఛానల్ని విజిట్ చేయండి అని కానీ ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట కానీ అలా చేయడం కూడా చాలా వరకు తప్పండి సబ్వర్ సబ్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది దానికి చాలా టైం పడుతుంది నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అయితే నేను దాన్ని క్లియర్గా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ప్రూఫ్స్తో ఓకేనా సో అది వచ్చేసరికి టాప్ నైన్ అండి అలాగే టిక్ టాక్ వీడియోస్ అనేవి చాలామంది చేస్తుంటారు అలాగే మూవీస్వి డైలాగ్స్ తీసుకోవడం ఇలాంటివి అంటే డైలాగ్స్ మనం చెప్పడం ఓకే కానీ మూవీలో ఉండేవి మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే బిట్స్ పెట్టడం కానీ మూవీ క్లిప్పింగ్స్ వాడుకోవడం కానీ మనకు ఫ్యూచర్లో కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ అనేవి వస్తాయన్నమాట సో అవన్నీ కూడా మనము చేయకూడదు నెక్స్ట్ టాప్ టెన్ వచ్చేసరికి 
ఫస్ట్ వచ్చి అందరూ భయం వదిలేయండి ఇది వచ్చి టాప్ టెన్ కాదండి టాప్ వన్లో చెప్పాల్సిందేది నేను టాప్ టెన్లో చెప్తున్నాను ఫస్ట్ భయం అనేది వదిలేసేయండి ఎప్పుడు కూడా మనం ధైర్యంగా మన పైన మనం కాన్ఫిడెంట్తో మనం ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా మనం అడుగు పెడతాము అప్పుడే మనల్ని సక్సెస్ అనేది మనం చూడగలము ఫస్ట్ మన పైన మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలండి మనం ఏదో చేస్తున్నాము భగవంతుడు ఏం చేస్తాడో ఏమో ఎలా ఉంటుందో ఏమో అని మాత్రం భయపడకండి అది ఏ ఫీల్డ్లో అయినా కానీ ఫస్ట్ మన పైన మనకు నమ్మకం ఉండాలి నమ్మకంతోనే మనం అడుగులు వేయాలి సో కాన్ఫిడెంట్గా ఈ టెన్ టిప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ యూట్యూబ్ ఛానల్ కానీ మీరు పెట్టేవాళ్ళు కానీ లేదా పెట్టిన వాళ్ళు కానీ వీటిని కానీ కంపల్సరీ ఫాలో అయ్యారంటే ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు సో ఇదండి మరి ఇవాళ నా టాపిక్ అనేది ఐ హోప్ మీకు ఇది యూజ్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా టిప్స్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మీ ఒపీనియన్ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒకసారి క్లిక్ చేసినట్లయితే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ని కూడా మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసే వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక మరి మంచి యూజ్ఫుల్ టాపిక్తో మళ్ళీ మేము ఉంటాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్